அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் பக்தி செலுத்துவது என்பது எப்படி செலுத்துவது என்று தெரியாமல் பல விதங்களில் பக்தி செலுத்துபவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் கடவுள் முன்பு நின்று ஒரு பிரார்த்தனையை வைத்தார் எனக்கு அவசரமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது இந்த ஊரில் யாரையும் நான் கேட்பதாக இல்லை நீ கொடுத்தாயானால் உனக்கு உடனே ஒரு தேங்காய் உடைக்கின்றேன் என்று வேண்டினான் கடவுளுக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது கலிகாலம் கலியுகம் ஆனாலும் கூட கடவுள் பிரத்யக்ஷமாக நேரில் வந்தார் மனிதா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் இந்தா ஆனால் மறக்காமல் எனக்கு ஒரு தேங்காய் உடைத்துவிட வேண்டும் என்றார் ஆனால் அந்த மனிதனாலேயே நம்ப முடியவில்லை நிச்சயமாக இது உண்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதா கையில் இருக்கும் பணம் பணமா அல்லது கற்பனையா தாளா என்றெல்லாம் யோசனை செய்ய ஆரம்பித்தான் ஆனால் உண்மைதான் எண்ணி பார்த்தான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது உடனே ஓடினான் இருப்பு கொள்ளவில்லை கடை தெருவிலே ஒரு தேங்காய் கடையிலே தேங்காய் ஒன்றை விலை பேசினான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கையிலே இருக்கிறது ஆனால் அவன் விலை பேசினான் கடைக்காரர் சொன்னார் இந்த தேங்காய் பத்து ரூபாய் பரவாயில்லை ஆனால் நீங்கள் ஐந்து ரூபாய்க்கு எனக்கு தேங்காய் தருவீர்களா ஏனென்றால் அவனிடத்திலே சட்டை பையிலே ஒரு ஐந்து ரூபாய் நாணயம் இருந்தது கையிலே கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் இருந்தது இந்த ஒரு லட்சத்தில் முனை முறியாமல் அப்படியே வீட்டிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த ஐந்து ரூபாயில் தேங்காய் வாங்க வேண்டும் இதுதான் அவனுடைய குறிக்கோளாக சிறுமைப்பட்டு போனது அந்த இடத்திலே ஆனால் கடைக்காரர் சொன்னார் நீங்கள் ஐந்து ரூபாய்க்கு தேங்காய் வேண்டும் என்று நினைத்தால் பக்கத்தில் தான் ஒரு தென்னந்தோப்பு இருக்கிறது நடக்கும் தூரம்தான் சென்றீர்களானால் ஐந்து ரூபாய்க்கே அந்த தோப்பின் உரிமையாளர் தேங்காய் தருவார் செல்லுங்கள் உடனே வேகமாக ஓடினான் அந்த தென்னந்தோப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதரை சந்தித்து எனக்கு ஒரு தேங்காய் வேண்டும் ஐந்து ரூபாய்க்கு என்று இவனே விலையையும் சொல்லிவிட்டான் ஆனால் அந்த மனிதர் சொன்னார் நிச்சயமாக தருகிறேன் பொருங்கள் என்று ஆனால் அடுத்த நிமிடத்திலேயே இவனுடைய எண்ணம் மாறியது இத்தனை தென்னை மரங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மரத்திலும் எத்தனை காய்கள் இருக்கிறது ஐந்து ரூபாய் என்பது சற்று அதிகமாக தெரிகிறது நீங்கள் இன்னும் குறைவாக எனக்கு தேங்காயை விலை பேசி தருவீர்களா அந்த தோப்பின் உரிமையாளர் சொன்னார் ஆஹா தருகிறேன் ஆனால் என்னுடைய மரத்தில் இருந்து இல்லை அங்கே ஆற்றங்கரையிலே தன்னந்தனியாக தென்னை மரம் இருக்கிறது பாருங்கள் அது யாருடையதும் இல்லை நீங்களாக ஏறுங்கள் தென்னை தென்னையை பறித்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் எனக்கு ஒரு ரூபாய் தர வேண்டும் நான் தானே உங்களுக்கு அதற்கான ஆலோசனையை சொன்னேன் என்றார் அவர் ஆஹா ஒரு ரூபாய் தானே தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தேங்காயை பறித்துவிட்ட பிறகு தருகிறேன் என்று தென்னை மரத்திலே எப்படியோ ஏறிவிட்டான் அந்த தென்னை மரம் எப்படி இருந்தது என்றால் சற்றே வளைந்து ஆற்றினுடைய நடுப்பகுதி வரை நீண்டு மீண்டும் நிமிர்ந்து இப்படி வளைந்து நெளிந்து காணப்பட்ட ஒரு மரம் பொதுவாக ஆற்றங்கரையிலே இப்படிப்பட்ட மரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மரத்தில் எப்படியோ ஏறிவிட்டான் தேங்காய் ஒன்றை பறிக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கை நழுவியது சட்டை பையிலே ஒரு லட்சம் ரூபாயும் ஐந்து ரூபாய் நாணயமும் இருக்கிறது இந்த நொடியில் அவனுடைய மனம் முழுவதும் எப்படி இருந்தது என்றால் இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை எப்படியாவது நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நமக்கு தேங்காய் முக்கியமல்ல என்று நழுவிய கையை திருப்பி எட்டி பிடித்தான் அது காய்ந்து இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்று விழும் நிலையில் இருந்த தென்னை மட்டை அந்த தென்னை மட்டையை பிடித்து கொண்டான் பரவாயில்லை அது விழவில்லை ஏதோ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறது அடுத்த நொடி என்ன செய்வது என்று யோசித்தால் ஒரு யானை பாகர் யானையை குளிப்பாட்டி கொண்டிருந்தார் யானை பாகரே எனக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி செய்வீர்களா என்ன வேண்டும் சொல்லுங்கள் அந்த யானையை சற்றே எனக்கு கீழே கொண்டு வாருங்கள் நான் விழும் நிலையில் இருக்கிறேன் நீங்கள் யானை மேலே ஏறி நின்று கொண்டு என்னுடைய காலை பிடித்து சற்றே மெதுவாக இறக்கினீர்களானால் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் ஆஹா யார் காலையாவது பிடித்தால் ஒரு ரூபாய் கூட தேருவதில்லை ஆனால் இவர் காலை பிடித்தால் பத்தாயிரம் ரூபாயா உடனே அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்தார் யானையோடு வந்தார் யானையின் மேலே நின்று கொண்டு இவனுடைய கால்கள் இரண்டையும் இருக பற்றினார் மெதுவாக நீங்கள் கையை விடுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது யானை தண்ணீருக்குள் நகர ஆரம்பித்தது இப்பொழுது காய்ந்த தென்னை மட்டையை பிடித்து கொண்டு இருவரும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கீழே இருப்பவர் சொல்லுகிறார் மேலே இருக்கும் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதரை பார்த்து நீங்கள் கையை விட்டு விடாதீர்கள் ஏனென்றால் பாரம் தாங்காமல் இருவரும் சேர்ந்து விழுந்து விடப்போகிறோம் ஜாக்கிரதை நீங்கள் அப்படியே பத்திரமாக இருங்கள் 
நான் உங்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பரிசாக தருகிறேன் என்றான் உடனே அந்த மனிதருக்கு அளவு கடந்த ஆசை ஒரு லட்ச ரூபாய் கையில் இருக்கிறது ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இவர் நமக்கு தருகிறார் என்றால் நாம் இந்த தென்னை மட்டையை இறுகப்பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தானே ஒழிய அந்த மட்டை எவ்வளவு தூரத்திற்கு தாக்கு பிடிக்கும் இரண்டு மனிதர்களினுடைய எடையை என்பதை பற்றி சிந்திக்கவில்லை ஆக இப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் அடுத்து ஒரு ஒட்டகக்காரர் வந்தார் ஒட்டகக்காரரே நீங்கள் ஒரு உதவி செய்யுங்கள் எங்கள் இருவரையும் பத்திரமாக இறக்குங்கள் ஒட்டகத்தோடு கீழே வாருங்கள் என்று இருவரும் கேட்கலானார்கள் இருவரும் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ஆளுக்கு ஐந்து ஐந்தாயிரம் தருகிறோம் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவனுக்கு ஆசை ஏற்பட்டது யாருக்குத்தான் ஆசை ஏற்படாது காலை பிடித்து இறக்கினால் ஐந்தாயிரமா இதோ வருகிறேன் என்று ஒட்டகத்தின் மேலே நின்று கொண்டு கீழே இரண்டாவதாக இருப்பவருடைய காலை இருக பற்றி கொள்ளுகிறான் அப்பொழுது ஒட்டகமும் நகர்ந்தது அடுத்த நொடி மூன்று பேரினுடைய பாரத்தை தாங்காமல் தென்னை மட்டை அருந்து விழ மூவரும் ஆற்றோடு போனார்கள் மூவரும் ஆற்றோடு போனார்கள் ஆனால் மூவரும் போனதை பற்றி பேச்சு அல்ல மூவரும் அங்கே ஒரு லட்ச ரூபாயை முதல் மனிதரும் அதற்கடுத்த மனிதன் ஐந்தாயிரத்தை வைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஐந்தாயிரத்தையும் இழந்தான் மூவரினுடைய உயிரே இழந்தது ஆக இந்த கதை அல்லது இந்த நிகழ்வு நமக்கு என்ன பாடத்தை தருகிறது என்று நீங்கள் யோசித்தீர்களா அதாவது ஏதோ ஒரு சிறிய ஒரு பொருளுக்காக பெரிய பொருளை கோட்டை விடக்கூடிய மனிதர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் அதிகம் சிறிய பொருளுக்கு பெருத்த அளவிலே ஆசைப்படுவோம் அதை நோக்கியே நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும் ஆனால் பெரிய அளவிலான பொருள்களை கோட்டை விட்டு விடுவோம் அதாவது சிற்றின்பத்திற்கு ஆசைப்படுவோம் பேரின்பத்தை விட்டு விடுவோம் இதுதான் நம்முடைய இந்து மத தத்துவங்கள் எல்லாம் விளக்கக்கூடிய செய்தி நாம் சிற்றின்பத்திலே மூழ்கி திளைக்கின்றோம் ஆனால் பேரின்பத்தை நோக்கிய பயணத்தை மறந்து விடுகிறோம் இப்படித்தான் என்னுடைய நண்பர் தண்ணீரிலே தத்தளித்து கொண்டிருந்தார் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார் என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் அதை பார்த்து விட்டார் ஓடி போய் உதவினார் தத்தளித்து கொண்டிருந்தவருடைய தலையை தலை முடியை பற்றி இழுத்து கொண்டு கரை சேர்த்தார் அவருடைய வயிற்றை அழுத்தி அவர் மூச்சு விடும்படியான செயல் செயல்பாட்டிலே அவரை ஆசுவாசப்படுத்தி அவரை காப்பாற்றினார் எழுந்து உட்கார்ந்து ஐயா எவ்வளவு பெரிய உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறேன் ஏனென்றால் என்னிடத்தில் எந்த பொருளும் இல்லை இல்லை நீங்கள் பொருள் தர வேண்டியது இல்லை நான் என்னுடைய கடமையை செய்தேன் என்றார் என்னுடைய நண்பர் அதற்கு அவர் சொல்லுகிறார் நன்றி சரி அது இருக்கட்டும் நான் தண்ணீரிலே மூழ்கும் பொழுது என்னுடைய சட்டைப்பையிலே ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வைத்திருந்தேன் நீங்கள் ஏதேனும் பார்த்தீர்களா என்றாராம் அவர் இப்படியும் சில மனிதர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் உலகத்தில் ஆக மக்களே மனிதர்களே நண்பர்களே நீங்கள் சிற்றின்பத்தில் மூழ்கி திளைத்து பேரின்பத்தை மறந்து விடாதீர்கள் அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய சிறிய குறிக்கோளற்ற சாதாரண செயல்களுக்காக பெரிய குறிக்கோள்களை மறந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய இலக்கு மிக பெரியதாக இருக்கட்டும் நன்றி